മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ബോർഡിനെ ടേസ്റ്റ് അജീവിലുമാണ് ഇന്ത്യനൽ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എബിലിറ്റി ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് യൂറിൻ ഓക്കേ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ അപ്പുറത്തുള്ളതെല്ലാം വേണം എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റ് വീട്ടിൽ കിട്ടാണ് രണ്ട് പേർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കടന്നിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഏരിയയൊക്കെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദാൻ പിന്നീട് ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഫോക്കസ് ഏരിയക്ക് പുറത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതേ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സാം ക്യൂക്ക് റിവിഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ കാണാണ്ടിരിക്കേണ്ട അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ പിന്നെ ആ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തന്നെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റർ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ വരുന്നത് ഒന്ന് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഡെസേർട്ട് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട് പോളാർ റീജിയൻസ് ആൻഡ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഏജ് പിരമിഡ്സ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ദൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ദൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് അതിൽ പാരസൈറ്റിസം വരുന്നുണ്ട് കമൻസാലിസം ആൻഡ് മ്യൂച്വലിസം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അനുകൂലനങ്ങൾ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജീവിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മുഫോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദാറ്റ് എനേബിൾസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ടു സർവ് ആൻഡ് റെപ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അതായത് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർഫോളജിക്കലായിട്ട് അതിൽ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസിൽ അതുപോലെ ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സുകൾ അതുപോലെ ബിഹേവിയറലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് എനേബിൾസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ടു സർവ് ആൻഡ് റെപ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജീവിയിൽ വരുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടകത്തിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അതുപോലെ മരുഭൂമിയിലെ മറ്റ് പ്ലാൻസിലെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ് കങ്കാരു റാട്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഡെസേർട്ട് കങ്കാരു റാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റാറ്റ് അതായത് ഇപ്പം നോക്കൂ ഇതാണ് കങ്കാരു റാട്ട് അതിൽ കാണുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്താ നോക്കാം ഡെസേർട്ടുകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് സോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും വാട്ടർ ഡെഫിഷ്യൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ വാട്ടറിന് കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കങ്കാരു റാട്ടിൽ കാണുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് മീറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ബൈ ഇൻറ്റേണൽ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേമാണ് ാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് വാട്ട് അതിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് വാട്ടറിന് എവിടെ നിന്നാണ് വാട്ടർ എടുക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫാറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള വാട്ടറാണ് ഈ കങ്കാരു റാട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം
ഇൻസെക്ടിസൈഡറി പ്രോഡക്ട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാട്ടറേ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് യൂറിൻ ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കേട്ടോ ഇത്ര ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡേണൽ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എബിലിറ്റി ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് യൂറിൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റുകളിൽ കാണുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ സിമ്പിളാണെന്ന് തോന്നിയാലും എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റുകളിൽ കാണുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രസൻസ് ഓഫ് തിക്ക് ക്യൂട്ടിക്കൾ ക്യൂട്ടിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എപ്പിഡേർമിസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു വാക്സി ലെയർ ആണ് ക്യൂട്ടിക്കൾ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അനാട്ടമിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ ലോസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണുള്ളത് തിക്ക് ക്യൂട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർഫേസിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ എപ്പിഡേമിസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ക്യൂട്ടിക്കൾ തിക്കാണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കൺ സ്റ്റൊമാറ്റ സ്റ്റൊമാറ്റ പുറത്താണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് അല്ലെ ട്രാൻസ്പിറ്റേഷൻ മുഖേന അപ്പോൾ സങ്കൺ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് ഇതിനുള്ളത് മിനിമൈസ് വാട്ടർ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്പിറ്റേഷൻ ദെൻ പിന്നീട് പറയുന്നത് സി എ എം ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പാത്വേ സി എ എം പാത്വേ നിങ്ങൾ ഫിസിയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടാവും സി എ എം നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാൽവിൻ സൈക്കിൾ സി ഫോർ സൈക്കിൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പാത്വേ ആണ് സി എ എം പാത്വേ എന്താണ് സി എ എം പാത്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സി എ എം പാത്വേലുള്ള പ്ലാൻസിൽ ദർ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ഡേ ടൈമിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണല്ലോ സൺലൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്യും നൈറ്റിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ലീവ്സ് റെഡ്യൂസ് ടു സ്പൈൻസ് ഇലകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്പൈൻസ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു മിനിമൈസ് ദ വാട്ടർ ലോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട് പ്ലാൻസിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഈ പോയിൻസ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോസ് കോൾഡർ ക്ലൈമാറ്റിൽ കാണുന്ന മാമൽസിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നോക്കും മാമൽസ് ഇൻ കോൾഡർ ക്ലൈമാറ്റ്സ് ഹാവ് ഷോർട്ടർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ലിംസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ലോസ് അവയ്ക്ക് ഷോർട്ടർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ചെവികളൊക്കെ ചെറുതാണ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ലിംസ് കൈക്കാലുകളൊക്കെ ചെറുതാണ് ടു റെഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ലോസ് ഹീറ്റ് ലോസ് അവയ്ക്ക് ഹീറ്റ് അത്യാവശ്യമുണ്ട് തണുപ്പിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ലോസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ദൻ അതുപോലെ അക്വാട്ടിക് മാമൽസ് ലൈക്ക് സീൽസ് സീൽസിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നോക്കൂ ദാ സീൽസിൽ സീൽസിൽ കാണുന്നത് ഹാവ് തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റ് ആ ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റിന് ബ്ലബ്ബർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ തിക്ക് ലെയർ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്കറിയാം നല്ല തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാറ്റിൻ്റെ തിക്ക് ലെയർ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ പിന്നീട് നോക്കാം നമുക്ക് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അതായത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് നമ്മൾ നല്ല ഉയരമുള്ള മലമുകളിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ദൻ അവിടെ നമുക്ക് ഉയരത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കാൻ പറയില്ല നോസിയ അതുപോലെ ഹേർട്ട് പാപ്പിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റിക് അതായത് ക്ഷീണമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂ ടു ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമുക്കറിയാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇനഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലെ ബോഡിക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല സോ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡി കോമ്പൻസേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ആർ ബി സി ആൻഡ് ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യ
then ini namaku padikkanulladu population attributes aanu population attributes il varuna onnamathe aanu age pyramid age pyramid ennu parna namaku ariyam oru population il appo kuttigal undagum adu pole yuvakale le aa oru middle age aayittulla aalukal undagum adu pole prayamaya aalukal undagum le avaye nammal oru graphical aayittu allengi oru pyramid roopathile represent cheyyunnadana nammal age pyramid ennu pariyam the structure obtained when the age distribution is plot for the population age distribution plot eda kittunadana eda age pyramid nammal ncrt book il adile chitram koduttundu endana അതിൽ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നത് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് കുട്ടികൾ ദെൻ ആ നീലയിൽ കാണുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ആ മിഡിൽ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദെൻ പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് വയസ്സായ ആളുകൾ അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ വെച്ചാൽ ആ പോപ്പുലേഷന് അത് ഗ്രോത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും ദെൻ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവും റീപ്രൊഡക്റ്റീവും പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവും എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ലെവൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും ദെൻ ചില പോപ്പുലേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രായമായ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാവും അല്ലേ അതായത് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവാകുമ്പോൾ ആ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇതാണ് പോപ്പുലേഷനെ ഏജ് പിരമിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഓ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓർ ഓളിയം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ നമ്പറിനാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുക നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓർ ഓളിയം അതിന് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് നല്ലോണം പഠിക്കുക എന്തായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഫോർ ബേസിക് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷനിലുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാറ്റാലിറ്റി ആണ് നാറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിൽ എത്ര ബേർത്ത് നടക്കുന്നു എത്ര കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാറ്റാലിറ്റി ഓ ബേർത്ത് റേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് മോർട്ടാലിറ്റി ഓ ഡെത്ത് റേറ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്സ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഡ്യൂറിങ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിൽ എത്ര ഡെത്ത് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നടക്കുന്നു ദറ്റ്സ് മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് ദെൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് സെയിം സ്പീഷീസ് കം ഇൻ ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് എത്ര അതേ സ്പീഷീസ് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പുറത്തു നിന്ന് ബംഗാളികൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് വരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷീസ് കം ഇൻ ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം ദെൻ എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആളുകൾ കുറെ വിദേശത്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതേപോലെ എമിഗ്രേഷൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഹു ലവ് ടു ദ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ആളുകളുടെ അതിനാണ് നമ്മൾ എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിലുള്ള ബേസിക് പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാറ്റാലിറ്റി ഓ ബർത്ത് റൈറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ഓ ഡെത്ത് റൈറ്റ് ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് എമിഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ചിത്രം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിവിടെ ഈ പെട്ടിയൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ടിട്ട് അവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ നോക്കൂ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നാറ്റാലിറ്റി അതായത് ബേർത്ത് റേറ്റ് എത്ര കുട്ടികൾ ജനിച്ചു പുതുതായിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ ഇമിഗ്രേഷൻ എത്ര ആളുകൾ പുറത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയാണ് അല്ലേ നമ്പർ കൂടുകയാണ് ദാൻ ഇതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എമിഗ്രേഷൻ പുറത്തോട്ട് ആളുകൾ പോകുന്നത് അതുപോലെ മോർട്ടാലിറ്റി ഓ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത്
then ini namaku pad okay makale appo ini namaku population interactions ana appo idu njan ee tharunnathu nammada focus area based aayittulla video ana ta ഇതല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാം ക്യുക്ക് റിവിഷൻസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് മുല്ല ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയും പഠിക്കാം ഇത് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം ദാൻ ഇതിലപ്പുറത്തുള്ളതെല്ലാം വേണം എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റ് വീഡിയോയും കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ജീവജാലങ്ങൾ പരസ്പരം ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടൊക്കെ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഈ ഒരു കോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നോക്കൂ പ്ലസ് പ്ലസ് മ്യൂച്വലിസം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് സ്പീഷീസ് രണ്ട് സ്പീ ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ സ്പീഷീസ് എ ഉണ്ടാവും സ്പീഷീസ് ബി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പീഷീസ് എയ്ക്കും സ്പീഷീസ് ബിക്കും പോസിറ്റീവ് രണ്ട് പേർക്കും ഗുണമുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ നമ്മൾ മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കൻ അല്ലേ ആൽഗ ആൽഗയും പഞ്ചയും തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ നമുക്കറിയാം അതിനാണ് പ്ലസ്സും പ്ലസ്സും വരുന്നത് മ്യൂച്വലിസം ഇവിടെ നോക്കൂ മൈനസ് മൈനസ് വരുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ അതായത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ജീവജാലങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ ഒരുപാട് തൈകൾ അല്ലെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവ തമ്മിലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്ലി സുപ്പീരിയർ ആണ് പിന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് എന്താണ് ഈ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേർക്കും നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓക്കെ ദൻ പിന്നീടുള്ളത് പ്രിഡേഷൻ ആണ് പ്രിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇര പിടിക്കൽ അല്ലേ ദെൻ പോസിറ്റീവ് ഒരാൾക്ക് ഇര പിടിയൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഹം മാനിനെ പിടിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് പോസ് സിംഹത്തിന് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് മാനിന് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പ്രിഡേഷൻ ഇത് അടുത്ത ഇൻ്ററാക്ഷൻ പ്രിഡേഷൻ അതുപോലെ പാരസൈറ്റിസം അല്ലേ പാരസൈറ്റിസം പാരസൈറ്റ് നമുക്കറിയില്ലേ പരാതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പേനൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്ക് ആ ഗുണം ഈ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഗുണമുണ്ട് മറ്റാൾക്ക് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റിന് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് കമ്മൻസാലിസ് ആണ് അതായത് മരവാഴൻ്റെ ഒക്കെ മുകൾ മരത്തിൻ്റെ മുകൾ മാവിൻ്റെ മുകൾ മരവാഴൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ മരവാഴ മരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കില്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ നിൽക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ആ മരവാഴയ്ക്ക് പോസിറ്റീവാണോ മറ്റതിന് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ അല്ല മാവിന് എന്താണ് അത് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആയി ബാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനെ നമ്മൾ കമ്മൻസാലിസം എന്ന് പറയും ദൻ അമൻസാലിസം ഒന്ന് ഒന്ന് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നിന് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അതിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് നമുക്ക് അമൻസാലിസം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു കോളമാണ് കേട്ടോ ദൻ ഇനി നമുക്ക് പാരസൈറ്റിസം പഠിക്കാം പാരസൈറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാരസൈറ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ വെൻ വൺ സ്പീഷീസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അതർ സ്പീഷീസ് ഫോർ ഫുഡ് ഒരു സ്പീഷീസ് മറ്റൊരു സ്പീഷീസിനെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പാരസൈറ്റിസം എന്ന് പറയുക അപ്പം എന്താണ് ഈ പാരസൈറ്റും ഹോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള അപ്പം ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയും അത് വന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ജീവിയിലാണോ ജീവിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനെല്ലാം ഹോസ്റ്റ് ഹാമഡാണ് ഹോസ്റ്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ പാരസൈറ്റിന് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാരസൈറ്റ് ജീവിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേരും എന്ത് ചെയ്യും പാരസൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഈ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാം എന്നുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അതിലുണ്ടാവും അതുപോലെ ഹോസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാം എന്നുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ദ ടെൻ ടു കോ ഇവോൾവ് ഓക്കെ ഹോസ്റ്റ് ഇവോൾ മെക്കാനിസംസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പാരസൈറ്റ് പാരസൈറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ്
ഓക്കെ പാരസൈറ്റില് ലോസ് ഓഫ് അൺനെസസറി സെൻസ് ഓർഗൻ അൺനെസറി ആവശ്യമില്ലാത്ത സെൻസ് ഓർഗാൻസ് ഒന്നും അത് പാരസൈറ്റിന് ഉണ്ടാവില്ല ഈ പോയിന്റുകൾ നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് എക്സാമിന് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഹൂക്സ് ആൻഡ് സക്കർ അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹൂക്സ് അതുപോലെ സക്കേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇല്ല ലോസ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾസോ പാരസൈറ്റിന് നമുക്കറിയാം ഹൈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ അതുപോലെ അവയിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ചിലതിൽ ഹ്യൂമൻ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് സ്നെയിൽ ആൻഡ് ഫിഷിനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അവർ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പാരസൈറ്റിൽ കാണുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റുകൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ ദൻ ഇനി ഹോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസാണ് കാണുന്നത് നോക്കാം ഹോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഈ പാരസൈറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹോസ്റ്റിന് അതിൻ്റെ സർവൈവൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ റെഡ്യൂസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ കുറയും ദൻ എന്താണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഹോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് പാരസൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എക്റ്റോ പാരസൈറ്റ് എക്റ്റോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ളത് അല്ലേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ സർഫേസ് ഓഫ് ദി ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നവയെ നമ്മൾ എക്റ്റോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയും ലൈസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻസ് ടിക്സ് ഓൺ ഡോഗ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ പേനകൾ ചിപ്പ് ഡോഗിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെള്ളുകൾ കോപ്പി പോഡ്സ് ഓൺ മെറൈൻ ഫിഷസ് അതുപോലെ കസ്ക്യൂറ്റോ പ്ലാൻസ് മാവിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം കസ്ക്യൂറ്റോ ഇത്തിക്കണ്ണി എന്ന് പറയില്ലേ അതെ കസ്ക്യൂറ്റോ പ്ലാൻസ് ദൻ ഫീമെയിൽ മോസ്ക്യൂറ്റോ ഒരു പാരസൈറ്റ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാരസൈറ്റ് ഇറ്റ് നീഡ് അവർ ബ്ലഡ് ഓൺലി ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കൊതുകിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ എക്റ്റോ പാരസൈറ്റ്സ് ദെൻ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ലീവ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹോസ്റ്റ് ബോഡി ഹോസ്റ്റ് ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് പ്ലാസ്മോഡിയം ഇതൊക്കെ എൻഡോ പാരസൈറ്റുകളാണ് ദൻ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം ആണ് ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കുയിലില്ലേ കാക്ക കുയിൽ കാക്കേൻ്റെ കൂട്ടിൽ കുയിൽ മുട്ടയിടുന്നു ഓക്കെ പാരസൈറ്റ് ബേഡ് ലേ എക്സ് ഇൻ ദ നെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹോസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ ഹോസ്റ്റ് ടു ഇൻക്യുബാറ്റ് ദം ആ കാക്കേൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഇറ്റ് ലേ എക്സ് ഇൻ ദ നെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹോസ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മുട്ടയിടും ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ലെറ്റ് ദ ഹോസ്റ്റ് ടു ഇൻക്യുബേറ്റ് അടയിരിക്കലും ആരാ ചെയ്യുന്നത് അതും കാക്ക തന്നെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എക്സ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും അത് പറന്ന് പോലും തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് അത് കുയിലിൻ്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് അറിയുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഓഫ് കുക്കു റിസംബിൾ ദ എക്സ് ഓഫ് ക്രൗ ക്രൗ രണ്ട് പേരുടെയും എഗ്ഗുകൾ ഒരേപോലെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാക്കേൻ്റെ കൂട്ടിലും പോയി മുട്ടയിടുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദൻ ഇനി നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു ഇൻട്രാ പറഞ്ഞൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് കമൻസാലിസം കമൻസാലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മരവാഴ കേട്ടോ മാവിൻ്റെ മുകളിൽ മരവാഴ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു കമൻസാലിസമാണ് എപ്പിഫൈറ്റ് ബെനിഫിറ്റഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഏതാണോ അതിന് ജീവിക്കുന്ന ജീവി എപ്പിഫൈറ്റ് ഇപ്പം അത് മരവാഴ നമ്മളൊരു എപ്പിഫൈറ്റ് എന്ന് പറയും അത് ബെനിഫിറ്റഡ് ആണ് ഹോസ്റ്റിനോ നെയ്തർ ബെനിഫിറ്റഡ് നോർ ഹാമഡ് ഗുണവും ഇല്ല ദോഷവും ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓർക്കിഡ് ഓർക്കിഡിന് ഗുണം ഉണ്ട് ഗ്രോയിങ് ഓൺ മാങ്കോ ട്രീ അല്ലേ മാങ്കോ ട്രീൻ്റെ മുകളിൽ വളരും ദെൻ ബേണാക്കിൾസ് ഗ്രോയിങ് ഓൺ ബാക്ക് ഓഫ് വെയിൽ വെയിലിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ജീവികൾ ദൻ അതുപോലെ പിന്നീട് കാറ്റിൽ എഗ്രിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേസിങ് കാറ്റിൽ സി ആനിമോൺ ആൻഡ് ക്ലൗൺ ഫിഷ് 
ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ടുമായിട്ട് ഫംഗസിനുള്ള അസോസിയേഷനെ നമ്മൾ മൈക്രോറൈസ എന്ന് പറയും ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ലൈക്കൻ ആൻഡ് മൈക്രോറൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയില് ലാസ്റ്റിലോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മ്യൂച്വലിസം ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ പ്ലാന്റും ആനിമലും തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വലിസം ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രകൃതി നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ പരസ്പരം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് അല്ലെ ദൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിഗ് ട്രീ ആൻഡ് വാസ്പ് ഫിഗ് ട്രീ നമുക്കറിയാം അത്തി അത്തിക്കായല്ലേ അതിന്റെ മുകളിൽ കടന്നിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫീമെയിൽ വാസ് വയൽ സെർച്ചിങ് ഫോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്ലേസ് ഫോർ എഗ് ലൈങ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓവറീൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് വാസ്പ് കടന്നിൽ മുട്ടയിടുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വലിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് മുട്ടയിടാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് എന്താണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും പോളിനേഷൻ നടക്കും അപ്പം ഇത് ഫിക്ടറി ആൻഡ് വാസ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂച്വലിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ പിന്നീട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഓർക്കിഡ് ഓഫ്രിസ് ആൻഡ് ബീസ് ഈ ഇത് ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓർക്കിഡിൽ സെക്ഷൽ ഡിസിറ്റ് ഓഫ് ഓഫ്രീസ് വൺ പെറ്റൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലവർ റിസംബിൾസ് ദ ഫീമെയിൽ ബീസ് അതായത് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു പെറ്റൽ ഫീമെയിൽ ബീയുടെ പോലെ ഇരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീസിൻ്റെ വിചാരം എന്താണ് അതിൻ്റെ പെണ്ണാണെന്നാണ് വിചാരം ഇൻ സൈസ് കളർ ആൻഡ് മാർക്കിങ്സ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും സോ മെയിൽ ബീ സ്യൂഡോ കോപ്പുലേറ്റ് വിത്ത് ദ ഫ്ലവർ ഇത് ഫീമെയിലാന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനോട്ട് സ്യൂഡോ കോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പോളൻ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലെ പോളൻ ഗെയിംസ് അടുത്ത ഫ്ലവറിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതേ പ്രക്രിയ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയുള്ള പോളിനിങ്ങൻസ് അങ്ങോട്ട് എത്തും അതായത് ഈ ഫ്ലവറിനെ പോളിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബീസ് ഓക്കെ കണ്ടാ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഏതാ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കേട്ടോ കമന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിരിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ബസ് താങ്